Matriz Fona Proyecto Red Export Sección 1 Fortalezas Encontradas Sección 2 Debilidades Diagnosticadas Sección 3 Oportunidades Sección 4 Amenazas Introducción Punto de partida Resumen preliminar Los que pueden no quieren y los que quieren no pueden Habrá que superar el déficit crítico actual de pequeños emprendedores que estén capacitados en servicios y técnicas de gerenciamiento, control de calidad y gestión de marketing. Es necesario comprender que no estamos frente a un cambio de herramientas y tecnologías para la producción, sino frente a una nueva concepción estratégica de los procesos de negocio para realizar esta matriz. Se contactaron 27 productores de Chubut. 4 de Santa Cruz se mantuvo también contactos preliminares con institutos y organizaciones como Corfo, Cooperativa Agropec y algunas asociaciones menores de productores de miel, tambo, vino y frutillas. No se trabajó Río Negro, Neuquén, La Pampa y en Santa Cruz solo dos localidades. Los antiguos y San Julián, los contactos se registraron a través de correos, teléfono y visitas personales. En síntesis, los productores que tienen un volumen de producción acorde con las expectativas de exportación ya están comercializando sea en forma directa como importadores y exportadores o a través de representantes de firmas importadoras barra exportadoras extranjeras. Es el caso de los siguientes rubros 1. Cerezas 2. Lana en top, lavaderos y peinaduras 3. Cueros sin curtir 4. Cornero patagónico 5. Pesca 6. Algas 7. Abono orgánico 8. Madera de lenga 9. Textiles sintéticos 10. Arcillas y caolines Otros productores como los ganaderos y las quintas de especies o verduras Comercializan solo en el mercado local, regional y algo en el nacional, salvo el caso de Carza, frigorífico, de Río Gallegos y Deseado en Santa Cruz, que exporta a 17 países carne de cordero y frutos del mar, los restantes exportan solo a unos pocos clientes europeos. Pero desde hace ya varios años para este sondeo previo, no se publicaron avisos ni se confeccionaron gacetillas de prensa para colectar más interesados potenciales. Solo se contactaron emprendimientos cuyos datos son de nuestro conocimiento a través de las redes con que mantenemos relación frecuente. En Internet se realizaron algunas circulares sin mayores especificaciones sobre el proyecto para rastrear opiniones sobre el tema, interés en exportar, esto se concretó a través de listas de correos proporcionadas y de nuestra base de datos o del consorcio MARA, el mayor interés por participar en un proyecto de estas características, se destaca en los pequeños productores de hasta 3 o 4 años de iniciados, microempresas y emprendimientos de producciones no tradicionales como el caso de las esencias aromáticas, tulipanes, indumentaria artesanal en lana, etc. En segundo término, cabe destacar, el interés manifiesto de las instituciones municipales y del Estado provincial por motivar y acompañar el crecimiento de emprendimientos con orientación exportadora. Por último, debo destacar que se omitió deliberadamente el uso del nombre del patrocinador del proyecto, habida cuenta que no estaba formalizado el acuerdo, sugerencia de Valeria, y no se utilizó la prensa para impulsar mayores interesados, lo cual implica que una vez desarrollado el plan de promoción, la respuesta puede ser interesante desde el punto de vista cuantitativo y también del cualitativo por amor de diagnóstico para el proyecto. Matriz Fona, sección 1, fortalezas encontradas en los emprendimientos, emprendimientos pequeños basados en el conocimiento teórico barra práctico del titular de la producción, 
manejo efectivo y experiencia sedimentes en cada rubro referido, predisposición a asumir compromisos de producción en aumento si el mercado responde a la oferta, predisposición entusiasta a mejorar su oferta actual, reconoce al mercado de la Unión Europea como un mercado ideal para abordar y mantener confianza en que el rumbo económico actual permitirá el crecimiento y desarrollo del emprendimiento, demuestran una mayor confianza en el tutelaje de una ONG europea para iniciar y mantener un plan de mediano plazo, que, confianza en otras organizaciones nacionales o provinciales, experimentan en este aspecto una sensación de mayor compromiso y seriedad, capacidad de asumir riesgos propios del negocio. Sección 2. Debilidades encontradas en los emprendimientos. Poca formación global de los responsables del emprendimiento en cuestiones de gerenciamiento, administración, comercialización, manejo de información, nuevas tecnologías, poca predisposición hacia el trabajo en conjunto o asociativo con muchas personas, proyectos colectivos de decisión horizontal, baja consideración y ponderación acerca del sistema cooperativo por malas experiencias vividas directa o indirectamente, total desinformación y experiencia sobre el proceso de exportación de productos, baja capacidad propia o corporativa instalada para completar una presentación comercial adecuada de su producto, servicios, envases, etiquetas, permisos, certificaciones, total carencia de capacidad de gestión en información del sector, promociones fiscales, operatorias y créditos de fomento, contactos comerciales o institucionales no tienen marcas registradas sin nociones estratégicas de logística para la distribución de sus productos, volúmenes de producción no muy significativos en cuanto a aprovechamiento de una economía de escala, poco manejo de tecnologías apropiadas de desarrollo y mejoramiento de sus producciones y procesos actuales. Sección 3. Oportunidades actuales para el proyecto. Importante promoción nacional para el sector de pequeños exportadores, acompañada de capacitaciones, incentivos fiscales, créditos, reembolsos por puertos patagónicos, et tendencias importantes a fortalecer las políticas de integración. Mercosur barra Unión Europea, leve crecimiento del mercado interno y sustitución de importaciones, infraestructuras de servicios actuales, energía, caminos, et y recursos humanos disponibles suficientes. Plan de inversiones importantes en este rubro para los próximos años. Disposición del Estado para acompañar el proceso de reinstalar la producción nacional de categorías exportables con planes de corto plazo. Notable posicionamiento de la marca corporativa Patagonia en el universo de negocios. Sección 4. Amenazas previsibles para el proyecto. Falta de política nacionales claras para inversores y mercado financiero que indiquen acompañamiento real a los potenciales inversores para el mediano y largo plazo de algunos rubros sectoriales de la economía que son determinantes para políticas de crecimiento escaso parque local de servicios proveedores logística et en cantidad y calidad para facilitar la actividad de exportación en la región. Trámites oficiales todavía muy lentos y burocráticos. Falta de reglamentación de la ley de certificación de origen. Migración de la mano de obra existente en los sectores productivos a explotaciones de origen meramente extractivo, petróleo canteras y minería, crecimiento muy rápido de los sistemas corporativos extraregionales con capitales y accesos financieros muy grandes y que compiten con las pequeñas y medianas producciones locales. Presupuesto de que la constitución de un grupo cooperativa demasiado diverso de productores no consiga generar empatía necesaria. Causas. 
Dispersión geográfica de los emprendimientos mosaico muy variado de productos que no se concentran en una producción específica y no generan por lo tanto volúmenes apreciables de oferta a los canales de distribución tradicionales. Resumen y conclusiones finales. Se trata de encontrar una idea capaz de conciliar una propuesta atractiva y viable que permita que los que quieren, productores interesados iniciales, definitivamente puedan llegar con sus pequeñas producciones al mercado italiano, debe además, producir un impacto externo favorable y una promoción notoria para los patrocinadores involucrados en la ayuda hacia el proyecto, CINES, debe generar expectativas de rentabilidad suficiente y garantías de permanencia y crecimiento en el tiempo, en otras palabras, Debe ser un desarrollo de gestión exitoso desde la propuesta definitiva inicial, Stafra Ranuya, Valeria, nosotros. Para esto tenemos que tener muy claro que, uno, inicialmente nuestro objetivo es poner una pequeña pero selecta y diversa selección de productos patagónicos en la ciudad de Bolonia para comercializar en el mercado de la región Emilia Romagna de Italia. Determinación geográfica cuantitativa y cualitativa del mercado potencial objetivo. 2. Que la propuesta no es conformar la cooperativa, sino que esta es solo la herramienta idónea para lograr el objetivo antes detallado. 3. Que la clave está en el concepto del proyecto Red Export, es decir, el plan de coordinar la logística para esta barrera de entrada a la UE, microexportaciones diferenciadas, con una modalidad innovadora, 1, de manera de hacer viable el traslado, promoción y compromisos de producción en forma organizada para cada uno de los emprendimientos comprometidos sin importar su tamaño o capacidad actual, 4, que la idea fuerza a trabajar es entender la inevitable autonomía de los procesos productivos de los socios, pero, socializando el compromiso de los stock convenidos, basados en una frecuencia y un cronograma de embarques comunitarios, y de la habilidad de obtener un proceso adecuado de selección de una calidad acorde con las exigencias del mercado objetivo y que se defina basado en el estudio de mercado preliminar que realice seguramente Nuria in situ, región Emilia Romagna, buzón de sugerencias. 1. Organización de la idea que plan de exportación de pequeñas producciones no tradicionales de la Patagonia Argentina a la región Emilia Romagna, Italia. Proyecto Red Export para el fortalecimiento de pequeñas empresas asociativas dentro del marco de la economía social, consorcios, cooperativas, uniones transitorias. Redes, ASOC de colaboración, ¿para qué? A, para cubrir la necesidad de moderar y pautar las acciones de desarrollo y planeamiento de la producción para exportación, posibilitar el crecimiento ordenado, en tiempo y forma de los emprendimientos asociados al proyecto, asegurar los requerimientos de calidad, cantidad, precio y transporte de las mercaderías que componen la canasta de oferta exportable de acuerdo a las exigencias del mercado internacional europeo B, para garantizar un proyecto sustentable en el tiempo que aliente la continuidad y estimule la inversión, fomente el empleo de mano de obra capacitada y tenga proyección económica basada en la exploración sensata de un mercado mucho mayor con plataforma de despegue en este plan piloto a poner en marcha este año C del productor al consumidor la oportunidad de acceder directamente al consumidor final, teniendo control del precio y la formación de valor agregado y mayor rentabilidad para el productor, así como una oferta más competitiva para el comprador. Elementos estos que son puntos claves en la oferta del proyecto para interesar productores. De la misma manera, la información directa del consumidor final al productor permitirá mejorar la oferta comercial del producto y fijar una estrategia de producción para el mediano y largo plazo basada en pronósticos ciertos de tendencias que hoy los canales tradicionales de distribución mayorista no proporcionan. Donde producción al mercado 
mercado nacional se promoverá el ingreso de productos al mercado de capital federal, poca expendio, y se propondrá una feria itinerante, feria viajera, a los principales centros urbanos y eventos nacionales, salvos exportables. El mercado objetivo potencial seleccionado es inicialmente la ciudad de Bolonia con proyección a la región Emilia Romagna, Italia, quien con quien a los pequeños productores de la región patagónica instalados en las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego podrán participar del proyecto Red Export integrándose ya sea en forma particular o a través de un representante legal bajo la figura de consorcio de tres o más productores de un rubro particular se asociarán a la cooperativa de producción y exportación como socios fundadores hasta octubre 2004 o bien luego en una instancia posterior, adquiriendo acciones según establezca el Estatuto para los Nuevos Integrantes una vez constituida B, el Cines y el Centro de Emilianos Romagnolos como patrocinantes de la INEA, contribuyen económicamente y técnicamente con la promoción y constitución de la Cooperativa de Producción y Exportación. Ofrecen además una página web donde promocionar el contacto comercial de los productores con el mercado de la UE y el Mercosur C, la cooperativa de producción y exportación, una vez constituida, podrá implementar el plan de ferias comerciales en Bolonia. La cooperativa elaborará el plan de negocios específico para cada uno de los eventos, dos anuales, solicitará los subsidios nacionales para la puesta en marcha de las ferias y barra o de la oficina en Bolonia, gestionará créditos de fomento para aumentar la producción, explorará por sí misma y a través de sus autoridades como uno mediante la creación de pequeños consorcios productivos por rubro, asociados de esta manera a una cooperativa de producción y exportación como herramienta de gestión, producción y desarrollo del proyecto con la implementación de un calendario de embarques del stock exportable convenido destinado a producir el inventario de las ferias, nombre barra marca corporativa, de promoción y comercialización de productos patagónicos no tradicionales, con una frecuencia inicial de dos por año, estaciones, y de cuatro días cada una, proponiéndose con la integración de los sectores de promoción del turismo y la cultura nativa como oferta agregada diferencial al producto base de la cooperativa 2. Opcional, implementación de una oficina y boca de expendio semipermanente en Bolonia que asegure el retorno barra inversión de la promoción resultante de cada feria realizada, de manera de proponer el seguimiento de las operaciones y formalizar la gestión de nuevos contratos, pedidos, informes, logística, etc. los clientes locales, italianos, con los productores patagónicos y asegure la fluida y permanente concreción de operaciones comerciales, de fomento o inversión con que información y soporte el proyecto contará con el soporte propuesto y financiado por el Centro Internacional de y Economía Social de Cines, consistente en el trabajo de Nuria Valle y consultora Calafate quienes reunirán todos los elementos necesarios de constitución, planeamiento y acompañamiento del proyecto. Para el proyecto se prevé la asistencia de capacitadores de la Dirección de Cooperativas, pasantes del Ministerio de Trabajo de la Nación, subsidios y aportes de organismos municipales, provinciales y nacionales con que habilidades necesarias además de contar con la experiencia de cines en la tutela del proyecto central, para organizar el plan de ferias, se contará con el concurso de una profesional en RRPP vinculada al sector de eventos, Malena, asimismo. Contamos con la entusiasta contribución de equipos de trabajo del sector turismo, cultura, y la secretaria de producción municipal, otras se agregarán durante la puesta en marcha con que argumento innovador feria comercial de la Patagonia en Bolonia, muestra comercial integral de productos no tradicionales de la Patagonia Argentina, en dos versiones. 
Otoño y primavera. El aspecto innovador de este proyecto consiste en encontrar una fórmula viable de estímulo a la participación basado en un conjunto de células productivas, clúster de distintas comarcas, alineadas para un mejor funcionamiento bajo la figura de consorcios de producción y servicios e integradas asociativamente a una cooperativa de producción y exportación especialmente planeada para el pequeño y mediano productor. El proyecto contribuye de esta manera a formar un inédito puente de comunicación que puede mediante el uso de oportunidades legislativas actuales aprovechar todos los beneficios destinados al crecimiento del micro, pequeño y mediano emprendedor como generador de nuevos empleos. Todo esto, en una región donde el potencial de recursos naturales constituye un capital invalorable y la mejor oportunidad de negocios. Otro eje estratégico innovador es que el proyecto contempla sumar a la canasta de productos, una embajada cultural y turística que adorne el entorno productivo con un acabado conocimiento de los atributos naturales y culturales que identifican a esta región como un inagotable paraíso solito lleno de oportunidades con que expectativas futuras desde la plataforma de los productores ganar un nuevo mercado mucho más atractivo en cuanto a rentabilidad y volumen de compras desde la plataforma del cines una oportunidad de crear un fuerte impacto en las comunidades tanto patagónicas como en la región Emilia Romagna con un prototipo que aliente rápidamente una predisposición a la participación activa de productores en complejos asociativos más elaborados que puedan dar respuestas a las necesidades de una economía que debe recuperar con mucho esfuerzo sus niveles aceptables de funcionamiento desde la plataforma de quienes integramos el staff encargado de producir este proyecto. Nuria, Valeria, Raúl, nosotros, un desafío de magnitud considerable cuya puesta en valor nos significará no dudarlo, múltiples satisfacciones de todo orden, profesional, económico, et desde el punto de vista de la comunidad y el Estado, una salida interesante al autoempleo desde la creación de microempresas que mediante estos programas de incubación y procesos asociativos, modifiquen la actual tasa de fracasos y quiebras en el sector producción, promoción, comercialización, modelo de gestión, índice, introducción, consorcio, Patagonia, certificada, feria, itinerante, botteguer, Latina Fondo Micro Solidario Programa Red Export Emprendimientos Sociales, Culturales y Deportivos Introducción que queremos hacer El proyecto de fortalecimiento de la red RANAR consiste en una estrategia integral de producción, promoción, comercialización y capacitación continua. Está orientado a nuestros miembros adherentes pequeños microemprendedores con talleres unipersonales o de explotación familiar. Trabajamos vinculados en red hace cinco años y medio, 1999, en grupos virtuales de contención, hace más de dos años en forma efectiva y real en pensar un programa de incubación basado en la cooperación y solidaridad. Un plan Plan estratégico en un entorno de economía social solidaria y desarrollo local sustentable. Diversidad territorial, heterogeneidad de rubros productivos. Desde un comienzo, la vinculación de los emprendedores trascendió los límites territoriales de la ciudad de origen, Treleu sumándose talleres de Rawson, Puerto Madryn, Caimán, Esquel, El Bolsón, Las Rutas, Tortobado, Bariloche, General Roca, Neuquén, San Antonio, Eloyo, Dinaguapi, San Julián, Río Gallegos, Ushuaia, Viedma, Intendente Alvear en La Pampa, entre otros. Todos estos, de la región patagónica en los últimos tiempos, adhieren emprendimientos fuera de la región atraídos por la idea y objetivos comunes con el fin de replicar en sus localidades o comarcas el sistema. De esta manera, consideramos también miembros adherentes a los emprendimientos de Salta, 
Tucumán, Tandil, Capital Federal y Mendoza hasta tanto se organicen sus redes regionales para integrarnos en una red de redes. Los rubros productivos, los talleres de pequeña escala de la red producen artículos y artesanías de madera, barro y arcilla, pintura decorativa, textiles de lana y lana, telar artesanal de lana, confección de algodón, orfebrería de plata y alpaca, grabado de metal, aceites esenciales de rosa mosqueta, souvenir con productos de mar, licores y dulces artesanales regionales, plantines de fruta fina, bulbos y flores de corte de tulipán y lilium, torta típica galesa, alfajores regionales, telar nativo mapuche, artículos de marroquinería y cuero, quillangos y pieles anaves, cerveza artesanal, conservas, juguetes y adornos, libros de autores patagónicos, humus orgánico para jardín, etc. Causa común, el 87% de los pequeños emprendimientos quiebra antes del tercer año contamos desde su puesta en marcha. Este altísimo porcentaje tiene sus índices similares en Bolivia, México y Perú por nombrar solo tres y constituye uno de los dilemas a resolver por las entidades multilaterales de crédito que contribuyen a la formación de microempresas como alternativa al desempleo en toda América Latina. El problema común es la vulnerabilidad de los nuevos y pequeños emprendimientos en un seguimiento piloto con análisis sistemático de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Fona, en talleres de los últimos tres años, se combinó en identificar que el problema de la alta vulnerabilidad se genera en algunos déficits propios y comunes de la condición y relación emprendedor, emprendimiento, y la envergadura inicial de cada taller analizado. 1. Mercado local insuficiente. 2. Débil poder de negociación con los proveedores de insumos. 3. Débil poder de negociación con los proveedores financieros de capital de trabajo. 4. Incapacidad de gestión externa. 5. Incapacidad de administración efectiva de costos fijos y de fijación de precios. 6. Muy poca cultura asociativa como común de Denominador 7. Escasa planificación del tiempo y prácticamente una inexistente inversión en capacitación e innovación en los aspectos mencionados precedentemente. A estos siete puntos críticos, puede agregarse la falta de una visión y una visión compartida del sector artesanal o microproductivo donde regularmente operan lo que se traduce en la debilidad y precariedad de la representación formal, participación y legitimidad sectorial que disponen las cámaras o federaciones que los representan. Esta atomización sectorial dificulta la articulación con el Estado nacional, provincial y municipal a la hora de encontrar interlocutores válidos que acompañen sus políticas planes o programas. De la misma manera, muchas veces, la información de un menú de opciones disponibles nunca les llega o cuando les llega es en un lenguaje muy técnico poco comprensible para ellos. Emprendedor, no es igual que empresario. Tenemos una larga experiencia en todo esto. Nuestros productores poco sociables y participativos en cuestiones de negocio, están acostumbrados a resolver de puertas adentro en su talleres, justamente de espaldas a los cambios externos en el mercado. Cuando pueden percibir el problema real, es justamente cuando ya es demasiado tarde. La creación de la red tuvo su origen en amortiguar este problema, de ahí su nombre ganar, equipo que normalmente se utiliza para detectar a tiempo todo cambio en el territorio objetivo. Nos referimos a talleres productivos, haciendo una apreciable diferencia con los emprendimientos comerciales y de servicios que en cambio, han podido variar notablemente estos porcentajes, atentos a que su propia escala reducida inicial, parte de un conocimiento u oportunidad surgente en el territorio mismo donde operan, generalmente en la informalidad como contracara de estas debilidades acusadas, 
un altísimo porcentaje, es emprendedor y monero en el rubro y conoce el oficio y la forma de producir con resultados de elaboración atractivos y con posibilidades comerciales. Esto es más que suficiente para comprometernos en un plan que les permita ser invulnerables sustentables y en crecimiento, disminuyendo fuertemente el índice de fracasos actual. Asterisco el plan estratégico. El plan estratégico de la red, para que sea a la vez una propuesta eficaz y posible, comprenderá una mezcla de ingenio, austeridad e integración de la solución global a la problemática anteriormente detallada. Ingenio, articular la apuesta productiva con la comercial, financiera, operativa, Promocional y un sistema de capacitación e innovación continua requiere el trabajo en redes y en cadenas. Las redes virtuales de comunicación con muy bajo costo operativo y verdaderas alianzas institucionales logran con un proceso horizontal, articular con las ONG de apoyo técnico y los planes disponibles del Estado. De esta manera, durante dos años, Capacitamos el equipo de gestión, instalamos los grupos de coordinadores y plenarios, participamos de los seminarios y talleres apropiados. Las cadenas a poner en marcha en esta fase 2, en cambio son actividades asociadas y de eslabonamiento vertical, es decir, totalmente distintas a las redes horizontales. Son procesos que subordinan actividades y compromisos en un mismo tiempo y ritmo para todas las partes y eslabones nodales que la componen. Redes y cadenas operan en simultáneo enlazadas por un puente operativo que conduce la coordinación general de la red. Austeridad. Todo el producido en los últimos 24 meses tuvo un costo total de 9.800 euros, aproximadamente dólar 40 mil financiados por el Centro Internacional de la Economía Social de Cines de Bologna, Italia y el Programa Arteco de Transferencia Tecnológica de la Región Emilia Romagna en el marco de la cooperación internacional. Otros dólar 6 mil se sumaron con aportes propios de la Coordinación General para Gastos de Comunicaciones. Oficina e Internet, et, integración de la solución global, el plan estratégico desarrollado por la red, se basa en cinco herramientas de aplicación conjunta cuyo costo total es de apenas dólar 180 mil para su puesta en marcha de este importe total. Dólar 30.000 deben obtenerse como subsidio a fondo perdido. Los restantes dólar 150.000 en consignación a un programa permanente administrado por un gestor fiduciario. Se trata de un programa de incubación de tres años denominado Neurus. Por su disposición y tipología neuronal en la red, este programa es administrado por la figura legal de un consorcio de cooperación para la producción y comercialización. Ley 26005 está pensado para una puesta en marcha integrando los 100 primeros emprendimientos seleccionados de los 296 de la red, lo que refleja un costo de inversión total en el programa de solo dólar 1500 por emprendimiento. Una décima parte de lo que tradicionalmente se invierte en planes de inversión del sector. La recuperación en cuotas de reintegro de la inversión inicial por parte del Fondo Microsolidario de la Incubadora se constituye en un flujo constante de integración de nuevas cadenas productivas al sistema alimentando el stock de proveedores. Mercaderías y la apertura de nuevas bocas de expendio en selectos mercados alternativos generalmente constituidos por grandes conglomerados urbanos y barra o centros y destinos turísticos en expansión según sea la característica de las cadenas operativas alineadas al punto de venta que se trate en la campaña. Plazos de ejecución. El plan puede ejecutarse en un tiempo total de 6 a 7 meses desde la puesta en marcha el fondo de inversión inicial, asterisco las herramientas a poner en juego, administración ampersand gestión desde diciembre del 2004, 
Argentina cuenta con la ley 26005 de consorcios de cooperación. Si bien existe una tradición de años en la contratación entre el Estado y consorcios en el país, y entre importadores y consorcios de empresas con el extranjero, la legislación finalmente sancionada por el Congreso que tipifica la personería organizacional, instrumenta una serie de ventajas operativas, financieras y fiscales a esta herramienta asociativa que particularmente favorecerá a pequeños y medianos productores. El modelo de consorcio para administrar los fondos del plan estratégico resulta el mejor de los estudiados y practicados entre las organizaciones de la economía social. ASOC de Colaboración Empresaria, ACE, Uniones Transitorias de Empresas, UTE, Cooperativas, et que encontramos finalmente la que más se adapta a la cultura e idiosincrasia tan particular de los pequeños emprendedores y artesanos de nuestra región, poco afectos a establecer negocios en sociedad con sus similares. El consorcio, basado en la confianza, es el primer paso para implantar la cooperación y asociativismo en el hacer. Se comprenden los conceptos y se apreciarán los resultados. El consorcio estará formado por cuatro emprendimientos de gerenciamiento y gestión y 96 emprendimientos beneficiarios. Con pequeños talleres de producción de mercadería, los consorcios tienen un estatuto y una reglamentación, quid propio, y pueden gestionar ventajas operativas tanto en lo fiscal como en lo financiero y la promoción de exportaciones. El consorcio Patagonia Certificada se propone como administrador del fondo descentralizado inicial y como gestor fiduciario del mismo promoción. Posicionamiento y marca. Estos tres elementos clave de la estrategia están reservados a una infraestructura de eventos itinerantes como ferias, exposiciones y presentaciones, desfiles, et la gestión de ferias es un emprendimiento en sí mismo con un cronograma y una agenda de actividad en la que participan los miembros del consorcio con lo nuevo de sus productos mejorados que se ofrecen en las bocas de expendio de la red, en la feria y en sus propios talleres locales para el caso de los productos que van al canal minorista. La organización de la feria itinerante tiene una composición macrográfica que busca posicionar más que los productos de la red, el compromiso institucional con un mercado de precio justo, Fairtrade, el cuidado del medio ambiente, explotaciones sustentables, la no explotación de menores y un compromiso con la calidad, la innovación y el valor agregado de cada artesano y cada emprendedor. El consorcio Patagonia certificará esto en cada uno de sus actos y actividades. El resultado será el valor añadido para la marca corporativa de la cadena. El slogan elegido es Buenos productos, buena gente, buenos negocios, así como el consorcio buscará resaltar eficacia y transparencia de gestión, a la feria itinerante le cabe la responsabilidad de crear impacto en la comunidad. Debemos buscar que el modelo cooperativo, solidario y no competitivo refleje esos valores de manera tal que otros se decidan a implementar y replicar sistemas iguales o parecidos. La sección eventos tiene como objetivo posicionar el sistema y ocupar un lugar en la mente de los consumidores. Impactar. Ganando un espacio propio en el mercado tradicional, nuestra experiencia exitosa en Parque de la Ciudad, Lugano, donde se vendió todo, se generaron contactos comerciales y se formalizaron alianzas que perduran, nos alienta en esta dirección la prensa obtenida. Traducida en centímetros de gráfica y segundos de televisión en capital, son un capital imponderable que de haber tenido las botellas habilitadas hoy seguiríamos cosechando resultados. La feria viajera debe estar lista para andar. La infraestructura está compuesta por 60 gazebos desarmables, una red propia de alimentación eléctrica, sonido y elementos de identificación visual como cartelería, banderas. En una segunda fase, se estudiará la compra de un transporte. La participación en estas muestras 
es una forma de fomentar y alimentar la comparación entre productores para innovar y mejorar, relacionar al productor con el cliente potencial para que pueda corregir su oferta, y fijar en cada presentación al público anfitrión, las localizaciones, domicilios de las botegas donde pueden adquirir el producto en caso de desear repetir la compra. La feria itinerante reserva un 25% de los stands para expositores locales de la ciudad anfitriona, para de esta manera facilitar la integración de todos los nodos de localidad a un proyecto común, prototipo y modelo reducido, pocas de expendio propias del productor al consumidor y más simpáticas, accesibles, cordiales y bien surtidas, las botegues, son la cara visible de nuestros emprendedores así como los productos lo son de sus habilidades. Siguiendo la línea de un frente tradicional, fachada, sencillo pero coqueto no estarán ubicadas en superubicaciones centrales, sino más bien, en radios próximos a las hiperubicaciones turísticas, la estrategia es control de los costos fijos y operar con nuestros contactos en el rubro de tour de compras que realizan el acompañamiento de turistas desde los hoteles donde se hospedan. Nuestra prioridad es capital federal, primer destino masivo del turismo receptivo en el país. Por otra parte, en lo local, nuestra mezcla comercial apunta a un sector de altos ingresos, generalmente con buena información y tradicionalmente con buena formación cultural. No es propósito de esta presentación abundar en el plan de marketing, sin embargo, un entorno de más de 9 millones de potenciales consumidores contrasta con los mercados de origen donde además, la identidad patagónica no es el atributo que agrega la ventaja competitiva. La traducción de la palabra botegue es tienda de artesanías y así se las conoce en Europa desde hace varios años. Las más famosas, botegue no mundo, están asociadas al comercio justo y a organizaciones que lo protegen, teniendo en cuenta que nuestros clientes turistas extranjeros asocian y reconocen rápidamente el nombre nos pareció acertado aprovechar la ventaja local de imponerlo. Primer paso. Un modelo de prototipo reducido. El interior del local, una herradura. Se necesitará una superficie cubierta rectangular de aproximadamente 300 metros cuadrados. Tomando como referencia la posición de entrada del exterior, se ubicarán a la derecha del cliente. Seis boxes, pabellones, con estantes de 3 metros cada uno. Están destinados a la mercadería de la red regional. Al fondo. Se ubicarán tres boxes de servicios turísticos con un gran panel de publicidad de los atractivos de toda la Patagonia. Ente turístico, retomando la pared de la izquierda, tres boxes de 3 MT de estantes se destinan a los productos locales de los miembros del nodo capital. El espacio restante se completa con el mostrador caja mini oficina y la vidriera de exhibición. Todo el perímetro se adorna con algunos pequeños mostradores, dos mesas y sillas para degustación con que arrancar. El stock inicial se formará con un banco de productos que integrarán solidariamente los participantes del consorcio a manera de expensas fundacionales de la misma manera que se realizó para el programa Red Export. Se tomarán de 3 a 5 productos por participante relacionado con el coste minorista de cada artículo depositado. El valor del 60% de la venta de productos de este banco se destina a la compra de reposición del stock inicial, el saldo, deducido gastos comerciales, pasará a integrar el capital del fondo microsolidario regresando al circuito de préstamos de capital de trabajo. De esta manera, todos los beneficiarios de la red pueden integrarse a la comercialización sin esperar las cuotas de prefinanciamiento del fondo microsolidario. El aporte de los productores locales, el aporte de los nodos locales, capital federal en este caso, impacta no solo en la capacidad de gestión en promoción, trámites, permisos, 
et sino economicamente en la diversidad de la oferta y en la disminución del costo fijo operativo de la botpegue. Un solo ejemplo práctico. Imagínense una base de datos como la que tenemos en la red de más de 1500 correos electrónicos de Capital Federal y alrededores. Multipliquen solo por 5 cada uno de estos contactos. Lo que sigue es una lluvia de mail invitando a conocer la botpegue o a anunciar un nuevo producto, o un lanzamiento de una promoción del local, et que esta es solo una pequeña muestra del potencial de una alianza estratégica semejante con beneficio para ambas partes, para todas las partes involucradas, la distribución del ingreso bruto por ventas, discriminado el IVA, se distribuirán las cajas diarias en cuentas determinadas por porcentajes, Cuyo detalle se explica en el plan de negocios. Destacamos que el 60% corresponde al productor rojo para reposición de mercadería. De esta manera, se percibe que, al precio del taller al minorista, se incrementa un 66% como carga total de costo que determina finalmente el precio de venta al público. Fijación de precios. El proceso de fijación de precios, ocasionalmente, puede ser un trabajo conjunto entre coordinación del consorcio, obtegue y productor. De esta manera, se tomarán decisiones conjuntas por estacionalidad, promoción, curva de declinación del producto, familia de productos, combos, et actividades que se denominarán campañas y se pueden realizar en tiempo real por la red en internet desde nuestros foros participativos. Plan de cuentas, tentativo, 13,5% alquiler, luz, gas, limpieza, 0,7,2% utilidad, gerenciamiento comercial, 0,2,8% cuota de evolución microbanca, 0,3,0% costo no localidad distribuidor, 0,6,0% costo consorcio administración y gestión integral, 60,0% costo reposición mercadería del productor, 0,2,0% logística, flete, seguros, 0,3,0% fondo reinversión y ampliación microbanca, 0,2,5% fondo promoción ferias ampersante exposiciones, ajustes, rectificaciones, innovación, la actividad comercial no es estática, sino por el contrario, dinámica y de frecuente innovación, el modelo de gestión por programas adoptado, permite la toma ágil de decisiones tácticas en la coordinación general, con referéndum posterior del plenario de coordinadores de nodo en su reunión ordinaria. Disponibilidad ampersand flexibilidad para capital de trabajo con apenas un mínimo de dólar 150 mil iniciales. Se crea un sistema flexible, ágil y seguro para toda la cadena. La tercera parte de este capital se recupera en días. Los dos tercios restantes. Se amortizarán en un periodo de incubación de tres años en 24 cuotas con un año de gracia. El fondo microsolidario o microbanca no atenderá la creación de nuevos emprendimientos productivos. Para ello, es más que suficiente el plan nacional manos a la obra. Se especializará en cambio en ser ágil y flexible en operaciones muy cortas de capital de trabajo, cash flow, para requerimientos de expansión productiva que surgen de la demanda en las bocas de expendio, la venta en ferias y los convenios internacionales con cadenas ecosolina europeas o del Mercosur. Ver programa Red Export. El fondo inicia con un pequeño préstamo por productor para la formación inicial del stock y las tres partes, fondo. Consorcio y Botpegue, hacemos nuestra apuesta productiva a la comercialización como motor de rápidas reposiciones que generarán transacciones múltiples de entrada y salida del dinero en movimiento como toda tracción de cadena. Los elementos están combinados, eslabonados, en operaciones de ida y vuelta. Salinas y retornos tuya real garantía es la propia demanda del producto competitivo. De esta manera, el control para el tablero de comando es tripartito desde la estructura funcional, gerencias del fondo. 
obtegue y consorcio y transparente para el beneficiario que maneja la misma información con que se toman las decisiones de prestar el dinero. La boca de expendio es el agente de retención de la cuota de reintegro al fondo. De la misma manera, el fondo adquiere flexibilidad y velocidad para atender las demandas crecientes hacia el productor en la medida que su crecimiento se va generando en el mercado cautivo. Utilidad social y solidaria. El crecimiento de la base de flujo de dinero del fondo se da por la utilidad que devengan intereses y altos cumplimientos de los miembros consorciados. Y esta capacidad de generar utilidad es utilizada para ampliar el monto de giro y ampliar la cartera de beneficiarios en el circuito. El proceso se torna así. Simple, sustancioso y familiar para todos los actores. El fondo destinará inicialmente dólar 54 mil a préstamos de formación del stock, distribuidos en compras por valor de hasta dólar mil entre los primeros 54 proveedores de distintos rubros de las cadenas en la red. Las siguientes ampliaciones de cartera con incorporaciones de beneficiarios se harán semestralmente, sin perjuicio de los incrementos por fondos adicionales que se sumen por otras operaciones y coparticipaciones o inversiones propias del Fondo de Utilidad Comercial de la Bottegue contraparte de los productores. El canon por expensas de integración al consorcio es de dólar 200 en mercadería por consorciado para formar el nuevo banco de productos. Tratándose de 100 productores iniciales, el aporte de la contraparte es del 13%. Escalable hasta llegar al 100% de los miembros en la red, lo que significaría casi un 39% del total afectado al programa en ejecución. Programa las pequeñas exportaciones no tradicionales. Empezar la casa por el techo hace poco más de dos años y medio. Decíamos que el sueño de todo pequeño emprendedor es vender sus productos en un mercado de alto poder adquisitivo, exportando parte de su producción. Fue la visión loca, lírica y esperanzadora que nos puso en marcha de la mano de la invalorable ayuda de las licenciadas Carla Brezzo y Valeria Engroba de Bologna en la región Emilia Romagna Italiana y la licenciada Nuria Iris Bagli de Viedma, Río Negro destacada en esa ciudad europea. Todas ellas, en un programa del Centro Internacional de la Economía Social de Cines, programa que se amplió luego hasta el mes de abril próximo pasado, por la magnífica intervención y aporte de Arteco Argentina Ricerca de Tecnología Perla de Operaciones, de ayuda para la transferencia de tecnologías, organización y gestión en el marco de la cooperación internacional. Nuestros pequeños emprendimientos, familiares y unipersonales, sobrevivientes del escalabro nacional del coralito financiero, la tasa de desempleo de hasta un 24,9% y un entorno de pobreza con 24.500 planes sociales solo en Chubut, Comenzamos a transitar el camino de una visión tan ambiciosa como prometedora. El propósito es tan fuerte que se transformó en un motor capaz de sortear los más imprevisibles obstáculos. Hoy, con el tiempo, muchas experiencias capitalizadas y la tutoría responsable de nuestras partner italianas, Podemos decir que en ese entonces habíamos empezado a construir la casa por el techo, rompiendo el paradigma de que es... Exactamente al revés de cómo se tiene que hacer el primer informe rezaba. Los grandes no quieren, los pequeños no pueden. Sin embargo, nosotros, ávidos de consolidar la rentabilidad suficiente, emprendimos el desarrollo con mucho esfuerzo y tropiezos pero afortunadamente sin sacrificio desperdiciado. Perseveramos con ajustes, cambios y reformulaciones que se conjugan hoy en esta red. Este plan estratégico y esta familia emprendedora con nombre y apellido propio. El inventario de resultados de los últimos 24 meses. El fortalecimiento de una red virtual emprendedora con 14 nodos de localidad y 296 membresías productivas y de servicios. La creación de un banco de productos que se expuso en Monena, Parma. 
Colombia y cerrada para su evaluación en el mercado objetivo de la región Emilia Romagna en Italia. Un estudio preliminar de mercado y prefactibilidad del programa de pequeñas exportaciones no tradicionales realizado por la licenciada Nuria Bagli. La identificación de un nicho de mercado potencial en los contratos comerciales de mediano y largo plazo con las cadenas ecosolina europeas. La individualización de las cadenas que operan en el mercado de precio justo. La estructura de soporte en red con ONG de asistencia técnica. Capacitación de los recursos humanos de la coordinación general en temas de organización, aduana, liderazgo, software especializado, e-commerce, redes, et la incorporación de la figura de consorcio y red como herramientas y monedas de asociación y personería comercial y de cooperación. El contacto inicial con oficinas de compras de las cadenas y principio de las conversaciones de negocio. Trabajo de campo en tres de las seis provincias de la Patagonia, relevando el potencial de desarrollo local, recursos existentes, identificación de líderes, el diagnóstico particular de los emprendimientos, su nivel actual y su potencial futuro en un plan estratégico que contemple, desarrollo del mercado local, nacional y posterior inserción en el programa de pequeñas exportaciones no tradicionales, lo que viene, la formación de pequeñas cadenas productivas de manera, lana, confección textil, arcilla y barro, arte decorativo, agroturismo receptivo, definición de la apuesta productiva identificatoria, producto único de cada taller en la cadena y formación del catálogo de productos exportables a las cadenas, ajuste del plan de costos, logística y proveedores, fijación de precios, junto a los clientes de las cadenas distribuidoras ecosolinae, adecuación del plan de embalaje, despachos, transferencias, permisos, et primeros contratos exploratorios, talleres de nivelación y mejoramiento del diseño y calidad, articulación con las oficinas del Estado y fundaciones privadas que pueden acompañar el programa en sus fases posteriores, el entorno de red, quien más nos acompaña desde el comienzo de la red, asociaciones y emprendedores sociales, culturales y deportivos conformaron una unidad de acción con nuestros talleres productivos compartiendo ideas, proyectos, captación de fondos, cooperando entre sí en forma solidaria en empresas y eventos compartidos. Esta alianza forjada en el andar tiene su lugar en el plan estratégico de la red comprometiendo el objetivo de fortalecimiento de las instituciones mediante seminarios, talleres, reuniones y conferencias. También el Fondo Microsolinario contempla la administración y prefinanciación de eventos conjuntos sustentables, o participaciones en la formación del aporte exigible como contraparte nacional a las ayudas internacionales en proyectos de cooperación, red de contactos para hacer más y mejores negocios, el verdadero capital social, el proyecto, coloreando redes, la coordinación general de la red, ha implementado un proyecto de visualización, control y auditoría del flujo de información y comunicación basado en Internet con más de 90 páginas publicadas, 5 cuentas de correo, 12 grupos virtuales y una base de datos de más de 1500 direcciones de contacto. El potencial real de este medio se ha convertido en una herramienta indispensable para el desarrollo de ganar Red Ramar Live Full Categoría. Microempresas, el mejor desarrollo virtual de simulación y entrenamiento de negocios, integra emprendedores, productos y clientes reales al escenario virtual, se basa en transacciones reales, aunque utilice recursos de terceros, es gratuito y sin fines de lucro para todos los componentes, bajo costo fijo operativo, excelente radiografía del comportamiento del mercado real y la tecnología actual, activos y rentabilidad reales para cada ONG matriz, expansión sustentable del capital social, crecimiento autogestión 
mencionado que le otorga independencia y autonomía, estructura flexible, dinámica e innovadora con capacidad de estimular resultados singulares emergentes como oportunidades de negocio lo más completo e integral abarca todas las áreas de capacitación de un emprendimiento convencional innovación. Revisando nuevas tendencias, un verdadero laboratorio de prospectiva para analizar tendencias y nuevos escenarios globales, socializando los resultados reales de cada emprendimiento simulado en particular, sus aciertos y fracasos, la red propone un novedoso sistema de entrenamiento totalmente transparente y replicable, donde cada emprendedor analiza los casos de uso expuestos y dispone información para estimular sus propias alternativas de toma de decisiones, que es virtual y que es real, los emprendedores y los clientes son reales, los equipos y soft utilizados son reales, los productos son reales, el dinero es real, los registros son reales, las herramientas son reales, el capital social en red es real, los segmentos de mercado son reales, el diagnóstico y tratamiento es en tiempo real entonces. Que es virtual en la red, las estructuras físicas reales de los emprendimientos simulados y sus entornos operativos son virtuales. Se corresponde con verdaderas imágenes virtuales de cada proyecto intangible que se materializa, funcional y operativamente por una obra maestra de la logística moderna y tecnológica como concepto de ensayo y prueba, investigación, entrenamiento y capacitación para el trabajo en redes de innovación y cadenas de producción y servicios en el sector de la pequeña empresa familiar control, productividad, autonomía de cada emprendimiento temático de cadena en la red implementamos la teoría asociativa y cooperadora del Carbumen como herramienta de desarrollo para el crecimiento particular y la premisa clara que la función de la red es coordinar, no es hacer sino hacer, hacer diversidad. El gráfico de participación territorial, actual y proyectado, tabla de los países participando, Argentina 89,5, España 7,8, Chile 0,2, E.U. 0,7, Perú 0,4, México 0,4, Paraguay 0,1, Reino Unido 0,1, Uruguay 0,1, Guatemala 0,1, Colombia 0,2, Resto, Italia, Suiza. Suiza, Canadá 0,1, Puerto Rico 0,1, Venezuela 0,1, Honduras 0,0, Alemania 0,1, datos al 1 de diciembre del 2007, para conocer más sobre nuestros emprendimientos virtuales. Utilice la página de Torre de Control del Aeropuerto de Red Radar, una página llave que lo lleva a los archivos históricos de la red de los últimos cinco años. Este material recuperado muestra conceptos que no han perdido vigencia en lo elemental y estructural. Texto compilado de una recuperación realizada por una fundación internacional para preservar las casi 70 páginas publicadas en el desaparecido servidor Geocity de Yahoo donde se compartían los proyectos de Red Radar que realizamos en consultora Calafate desde 2001 al 2007 bajo diseño y coordinación de Raúl Alessandro del Nomo Treleu.